качеств духовного и недуховного человека. That difference is as great as the difference between a human being and an animal. И различие так же велико, как между человеком и животным. So now we are we also started to study about what is the soul last year also we have studied but it's important to once again to know because this is important aspect i мы также начали изучать что такое душа это тоже важный аспект Our true existence is as soul, but we are since we are not completely awakened, we are more awakened in the lower levels of consciousness. Therefore, we cannot experience this. But we we generally think our existence is physical or mental like this, but our real existence is as a soul. Мы в основном думаем, что мы существуем как физически, но на самом деле наше истинное существование – это как душа. Но мы пока что еще недостаточно пробуждены в этом, чтобы это осознавать. All the other things are only instruments, our, and these instruments are to be utilized by the soul. Soul is ourself. Soul means I am. No, but на самом деле душа это то, кто мы есть. Это я есть. А все остальные вещи это только инструменты, которые душа использует. How can you differentiate? Between the instruments and between the and the owner of the instrument. Вот какое же различие между инструментом и тем, кто пользуется инструментом? Suppose I have these glasses. Вот, например, у меня есть очки. So these glasses, these glasses is one of the instruments which I use. I am not the glasses. И вот очки это один из инструментов, которые я использую. Я не очки. So how I deal with this? I say that I have my own glasses. И поэтому я говорю, у меня есть очки. But when you speak of the body, then we say, we we look at the body, we show the body, and they say, I am. But I am is not the body. Ну часто мы также смотрим на свое тело. И мы говорим, это я, но на самом деле мы мы не есть это тело. Body is also an instrument, like our glasses. Тело это также инструмент, так же как и наш, так же как и и очки. Therefore, you can say that I have a body. That is correct. Okay. Поэтому правильно сказать, у меня есть тело. And the and the senses are also instruments. Therefore, we can say that. I have senses. И чувство это тоже инструменты, поэтому правильно говорить, у меня есть чувства или органы чувств. And mind is also an instrument, therefore I can say I have a mind. И ум это также инструмент, поэтому правильно сказать, у меня есть ум. Intelligence also is an instrument, therefore I can say I have intelligence. Разум это интеллект, это тоже и поэтому правильно сказать у меня есть интеллект. But if you speak of the soul, then if you say I have a soul, it is wrong. I am the soul. Но если мы будем говорить про душу, если мы скажем у меня есть душа, это не верно. Правильно это я есть душа. So what you call the soul is I am myself, the ego. И вот то, что мы подразумеваем под 
душой, это и есть я или эго. That is our real self. Soul is our real self. А вот душа это наше истинное я. It is the conscious thinking entity. Это осознаваемая идентичность. And it is the great reality of the life of man. И это великая реальности жизни человека. We are said to be alive as long as the soul consciousness is working. And the soul consciousness leaves these instruments, then we say we are dead. So it is the it is not the body or the mind and all these things. It is only that soul. So that is the real existence, that is the reality. И вот мы живы, пока сознание души функционирует, когда сознание души оставляет, то все тело умирает, оно мертво. So the soul of the man is to be understood as a fragment of God. И fragment of God. Человека понимается как фрагмент, как часть Бога. Фрагмент of God means a part of God. То есть душа это часть Бога. So we have to understand that the soul is is a, a a a collection of spiritual attributes fused together. Вот мы должны понимать, что душа это собрание духовных атрибутов соединенных вместе. So the quality of the soul is качество души это the sum total of the attributes of divinity all the divine attributes are there so the total of the divine attributes is the quality of the soul это сумма божественных атрибутов это является качеством души so what is the ultimate goal of man the human being и в чём же является цель человеческого существа if you if you put this question если вы зададите этот вопрос to a philosopher then he says oh, to, to get liberated but what is liberation philosopher who is его его спросить то он скажет ну для того чтобы достичь освобождения а что такое освобождение if you put this question to uh, an indian philosopher then he says the goal of man is to get moksha the same moksha means если, liberation but from what если у, у индийского философа спросить он скажет цель жизни человека чтобы достичь сич Мокши. Мокши это освобождение. А что это? Liberation means we have to get liberated from освобождение означает, что нам нужно освободиться от a limitation. ограничений. So what is this limitation? А что это за ограничение? This limitation is it is a bondage it's a 
since we are bound to we are bound to function as our body senses mind and all these instruments we try to we get identified with all these instruments what we have we get identified with the instruments we are bound to this and we function as the instruments we do not realize that we have so we have to function as ourselves as the soul our our true existence is as soul soul is our existence so we have to function as soul but we are we have forgotten this because we get identified with the instrument so we behave in terms of our instruments that is bondage и вот мы прикованы к деятельности нашего тела к деятельности наших чувств ума и мы отождествляемся с этими инструментами и поэтому мы не функционируем как душа мы с ним мы отождествляемся с инструментами и функционируем как инструмент а не как душа therefore we are not able to function as a soul поэтому мы не можем функционировать как when we are able to function as a soul that its body is explained as the state of yoga yogic state и когда мы уже можем функционировать как душа это описывается как состояние йоги это йогическое состояние what keeps us identified with our instrument is our mind и то что заставляет нас отождествляться с нашими инструментами это наш ум because the mind has its own behavior потому что у ума имеется свое собственное самое поведение the mind tries to show that it is the owner as if it is the owner of this ум он пытается продемонстрировать что он является хозяином вот этого всего therefore all our activity all our actions in the mundane plane they are can they are governed by the mind and never by the soul и вот по этой причине все наши вся наша деятельность в повседневной жизни она управляется умом а не душой that is the bondage и вот это вот и есть оковы that is what is called in sanskrit bandha bandha is bondage это то что называется на санскрите банха банха значит акова банда из бондаж мокша из либерашн банха это аковы а мокша это освобождение это слово бандана привязано so as long as we function as our body we function as our senses we function as our mind we function as our intelligence we are in bondage и пока мы действуем как тело как чувство как ум до этого мы пребываем в оковах so therefore the one goal of the human being is to function as soul и только одна цель у человеческих существ это 
функционировать как душа. That means, as the spiritual being, это означает, что как духовное, это означает как духовное существо. So the spiritual being or the soul is expressed through the spiritual qualities. И вот духовное существо, оно выражается через духовные качества. And he, and he can function as the spiritual being only through right relationships. И он может функционировать как духовное существо только через правильные взаимоотношения. That is what is explained also by Patanjali. А это вот как раз то, что также объясняется в Патанжале. So when the behavior of the mind is suspended, suspensions, the behavior of the mind is stopped, suspended, suspension. Тогда, когда поведение ума остановлено, so the behavior of the mind is in Sanskrit it is called Chitta-vritti. И вот на санскрите поведение или деятельность ума называется читтавритти. So, vritti means behavior, chitta means mind. Вот the behavior of the mind is called chitta-vritti. Vritti – это значит поведение, а читта – значит ум. So, Patanjali says, what is the true sense of the word yoga is? И как говорит Патанжали, в чем истинный смысл слова йога? Читта вритти нироддха. Нироддха means suspension. И вот там говорится читта вритти нироддха. И нироддха означает вот нейтрализация, остановка деятельности ума. So that is what he says in his aphorism, yoga ha, chitta vritti nirodha ha. Yoga means suspension of the behavior of the mind. И вот он говорит, что йога означает это остановка деятельности ума, не вовлечение в деятельность ума. So when the mind, behavior of the mind is suspended, then you will fun, you start to function as soul, no more as a mind, you, you will start, when suspension, your, your behavior of mind is suspended, then you are allowed to function as soul. И вот, когда мы больше не вовлечены в деятельность ума, тогда мы уже можем действовать как душа. Then only you are in your own true form of existence. И только тогда мы пребываем в нашей истинной форме существования. Otherwise, as long as your mind is allowed to behave, then all your existence is in terms of the behavior of your mind. В другом случае, когда, когда мы э, при, при, пребываем э, под действием деятельности ума, тогда мы полностью под контролем деятельности ума. So this right relationship that is that is possible when you 
can get suspended the behavior of the mind, then you have a right relationship with the other persons, with all the persons around you, with all the objects, your right relationship. И вот по этой причине правильные взаимоотношения возможны только тогда, когда мы больше не обусловлены дикой деятельностью ума, когда мы больше не находимся под деятельностью ума. Before the soul can express itself through the medium of personality, Before the soul can express itself through the medium of personality, the personality has to be purified. And to be dedicated to service. This is the main key. Вот это главный ключ. So how can you purify your personality only through service? Как можно очистить свою личность только через служение? There are three things prescribed for this purpose. One is discipline. Discipline. And another is meditation. And another is love. And the fourth one is service. So these are the means for us to purify our personality. Для нас, для очищения своей личности. So when our personality is completely purified by applying these things, и когда наша личность полностью очищена через применение вот этих четырех вещей, then the personality can act as a perfect agent for the soul. Тогда личность может действовать как совершенный проводник души. There are three primary aspects of the soul that are also explained. One is spiritual will. Это духовная воля. Second one is spiritual love. Второе это духовная любовь. Spiritual. The third one is a spiritual intelligence. It is also called spiritual wisdom. So 
this this spiritual wisdom or spiritual intelligence is it is a reflection of the divine nature и вот эта духовная мудрость является отражением божественной мудрости now what we have to know what is spiritual will so it is the active intelligent purpose spiritual will is active intelligent purpose it is motivated by love которая вот мотивирована любовью любовью spiritual will is the it is a reflection of the will of god therefore it is the most powerful force in the world поэтому это powerful force поэтому это это самая сильная энергия в мире and it is the it is the it is the evidence of divinity in man every man has the divine aspect but we can't recognize this and this is the signature the spiritual will like it is like a signature of the divinity in man это природа божественного в человеке которая есть в каждом человеке the whole story of man's life is reflected in his will the whole story of the life of human being man's life story жизни человеческих is reflected in his will purpose она отражается как воля цель и предназначение and planning planning a plan so what are the driving motives which make man to set in the in this functional in this function are there are what are the things are how the will how the will is applied that we will see now и как же эта воля применяется как мы видим применение этой воли so it is first the will to live в первую очередь это воля к жизни will to live is the most important aspect which binds us to this mundane world вот воля к жизни это самый сильный аспект который связывает нас здесь в этом мире чтобы мы были в этом мире so when they live to when the will to live is destroyed когда воля к жизни 